señal. Es que no vendes. Yeah, 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 yeah. It's for win, it's for win. Wait, wait, wait. Damn it! Yeah, 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 yeah! Yeah! You know, when, you, when you've been in cycling that many years, cycling is your life, you know, and it's hard to completely leave it. And I think I still have a lot to give, you know. There might be people out there saying I shouldn't, but uh, it's my choice. De Ronde van Vlaanderen, Vlaanderens mooiste, is ieder jaar het hoogtepunt van het Vlaamse wielerjaar. De editie van 2011, de laatste met aankomst in Meerbeke, is de editie van Nick Nuis. Nuis rijdt met Bjarne Ries als ploegleider een tactisch perfecte wedstrijd en wint zijn droomkoers. Nu, zeven jaar later, is Nuis zelf manager van een wielerploeg. Hij organiseert ook koersen en is eigenaar van een supermarkt. Stafschei Links was jarenlang underdog en outsider in het Vlaamse voorjaarswerk. Op de voorposten als het moest, maar liever nog in de lute. En die lute bevalt de 38-jarige Scheirlings wel. Tegenwoordig als leraar in het Technisch Instituut van Ninoven. Bjorn Leukemans zei de juiste ontsnapping was jarenlang een geslaagd huwelijk. Leukemans zat vol temperament en keek nooit op een aanval meer of minder. Nu, op zijn veertigste, enkele jaren na zijn afscheid, zoekt hij met vallen en opstaan de juiste weg in het leven. Tom Bonen won de Ronde van Vlaanderen drie keer en strandde in 2011 op een paar meter van de overwinning. Eén jaar na zijn koerspensioen raast Tornado Tom nog altijd door het leven. Al doet hij dat nu niet meer op de fiets, maar wel in een racewagen. Met vier man uit de top 10 van de Ronde van Vlaanderen 2011 praten we over de koers, de ronde en het leven. Mannen van harte welkom allemaal om de Oudenberg in Wieler, middens beter gekend als de buur van Gerardsberg natuurlijk. Wie is er al in de kapel geweest? Het is wel eens plezant om het eens te kijken hè, van de andere kant. Ik heb hier nooit tijd gehad om eens rond te kijken. Dat is altijd gewoon de wielen Afzien volgen het wiel. of, of zelf erop rijden. Maar ja, het is juist ja, een, een goede toen we naar boven wandelen. Dus, we komen er op training, komen we verkennen met die fiets erover en je vliegt erover. En nu stappen we erover, dat hebben we eigenlijk nooit niet gedaan om te zien welke stukken dat er al dan niet goed liggen of waar dat we moeten rijden. Zijn er überhaupt stukken die goed liggen op de muur? Voor mij ligt nu niks, niks goed mee. Nee, dus, uh, waarschijnlijk. Ja. Bepaalde wedstrijdsfases die nog terugkomen? Bjorn, bij jou? Niks meer? Nee, niet echt. Nee. Alles weg? Misschien één fase, ja. Cancellara op de muur. Het jaar dat hij van Tom weg Ja, dat is tien. Blijft die fase hangen voor jou? Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Hè. Spectaculair. Ja. Omdat Tom geweldig stil viel toen. Hè? Ja. <laughs> ik zijn nog nooit stilgevallen, niet alleen even niet. Ja. En ook niet door de muur toe. Maar dat is een ander hoofdstuk, moeten we het misschien nu niet over hebben. <laughs> Hoe bevalt het leven jou na de carrière? Eigenlijk heel goed. Ja. Ja. Ik heb er nog niet veel gemist. Dus het was zo een van de eerste momenten dat ik dacht van oh, volgend voorraad moet ik hier niet meer zijn. Omdat, het, omdat, omdat het dan even pijn gaat doen aan het hart. Maar nu dat ik lekker like, last van heb. Het is, is vooral een tijd in het leven. En ik heb, uh, maar het gevoel drie... van ik wil er nog eens tussen rijden, dat is nog geen enkel moment geweest. Nee, nee, nee echt nee. nog niet. Ik ben gestopt met een goed gevoel. Ik had heel veel tijd gehad toch om... Allee, ik wist een jaar op voorhand al dat ik ging stoppen bijna. Toen had de tijd om daar uh, weigen wat op punt te zetten. En ik, uh, ik fiets nog wel een beetje af en toe, puur voor mijn plezier. En voor de rest uh, doe ik eigenlijk heel veel wat ik goed ging in heb. Ja. Heb je ook met jou? Krijg jij de dagen ingevuld? Ja, ja. Ik ben uh, met mijn vrouw en, uh, en Limo Zaak begonnen eigenlijk in België te begeleiden. België om in Spanje te kopen. Oké. Okay. En uh, ik verhuur ook een villa in Spanje. En ik werk nog af en toe in onderhandeling met mijn broer. Dat is een aardige tijdsinvulling. Ja. Dus het was voor jou niet zo moeilijk om, om afscheid te nemen van de koers? Ja, wel. wel, wel Toch wel? Ja, wel. Veel moeilijker dan dat ik had gedacht eigenlijk. In welke zin? 
Ja, structuur valt er niet een keer weg. Uh, de trainingen, ja, gewoon. Uh, en die ene keer zit je daar en ja, wat moet ik nu gaan doen? Je hebt een, een, een vast ramen in, in je leven. Ik doe dat al van mijn twaalf jaar. Fietsen denk ik al, dus... En die ene keer moet je niet meer gaan fietsen. Daar heb je mee geworsteld? Ja, toch wel, ja. Of nog altijd? Of het is ja, het, nu... het is beter, maar bij mij heel goed heeft gedaan was eigenlijk het afscheid van Tom. Ja, dat was ja. bezaand, hè? Ja. Mij ook zelf. Voor een ja. man dat ik lang niet meer gezien had. Ja. Zo. Eigenlijk zou dat al een jaar Ja, worden. eigenlijk wel. De herdenking gewoon, hè. Eén jaar geleden is Tom gestorven. Ja. Twee jaar geleden is Tom gestorven. Ja. Twee, twee, vier weken al nodig. Ja. Waarom niet? When I ride, I still go hard, but it's it's on my own terms. I like to feel the pain of cycling at times, but uh, I don't have the pressure anymore. I always wanted to win a Tour of Flanders or, or a Paris Bay, which never happened, but the, the goal kept me going for so long. In Belgium, we all see you as a specialist of the classics. And here in America, I, I have the impression that they all see you as the right hand of Lance Armstrong. Yeah. <laughs> what, what are you the most, or are you both? Um, well, that uh, that's a good question. You know, I, I definitely saw myself as a, a sort of a classic specialist. I knew that I w those races were made for me uh, growing up in New York, uh, riding um, in, in traffic, riding in, in Central Park with uh, Europeans and South Americans getting pushed around. And it really helped me learn about, a lot about positioning. And when I got to Belgium, even though I had never done anything like that, I wasn't scared. And it kind of it kind of excited me to be part of that battle because in Belgium, cycling is so much more than having good legs and, and being a strong rider. It's, it's all about positioning and really being aware of where you are in the peloton. As a byproduct of being good at that, I was also being good at helping others position themselves at the Tour de France and um, you know, knowing where they need to be at the right moments in the race. Mm -hmm. It's a funny story. You learned positioning in traffic. Yep, basically. <laughs> We gaan het over de Ronde van Vlaanderen hebben. De editie van 2011. Wie herinnert zich het koersverhaal nog? Um, ik herinner nog wel mijn koersverhaal. Ja? Um, oh, ik zeg dat ik het al herinner en ik weet het eigenlijk niet. <lacht> um, de Nagoek zeker? Of... De Nagoek hebben we de eerste keer hebben we de eerste keer echt beginnen koersen. Dus ja, die was weggereden net ervoor. En dan zijn wij daarachter. Uh, Terugpikken, proberen de koers te openen, omdat hij dat toch maar alleen voor heeft, om een klein beetje meer grip te krijgen op de wedstrijd. En dan uh, ben ik met kanselaren weggereden en in een bocht links op naar de Leeberg, dat scherpe bocht van de Kassé. Een klein beetje weggeschoven, een meter of 10, 15 achter en dan hebben we erbij geraakt. Kanselaren die even doortrekt, kanselaren die even doortrekt, kanselaren die een meter of drie, vier genomen heeft op de Leeberg. Oeh, la, 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 op de Leeberg. Is dat zijn uitgekozen, uitverkoren plaats? En hij is weg, hij is weg. Hij pakt de andere kant en Bonen kan niet onmiddellijk op dat wiel. Wordt een klein beetje gebarricadeerd. Cancellara is vertrokken, hij is vertrokken. Ik weet nog wel heel goed dat door dat Chavanel en Cancellara toen voorop geraakte, dat dat eigenlijk terechter teken miserie was. Want ja, wij zaten allemaal in de tank, dus wij moesten een avond stilleggen. En dat was ja, eigenlijk een kutkoers, want er gebeurde niks. Ja, <laughs> maar mensen moesten ervan voor er moest dat er veel, schif rijden. veel schifting was en dat dan er elke keer ja, stil viel, omdat, dat er elke keer terug... Omdat er werd altijd wel weggereden, door, ja. weggereden op de ja, ja, lastige ja, stukken, op de hellingsjes. Ja. Maar dan, ja. omdat die twee zussen daar vooraan reden, konden niet doorrijden. Ja. En dan, dan kwam de rest weer terug. En, ja. 
Daar komt dat achtervolg van de peloton. Ja, geen Nuyens, geen de Volder. Dat zijn dan toch wel twee grote afwezigen. De Volder met pech, Nuyens. Die dus niet vooraan geraakt is. Hè? Dat begon bij mij met mijn schoenplaatje dat uh, losgekomen was onder mijn schoen. In de aanloop naar uh, de, de oude Kwaarman toen. Ik ben dan ook nog achter Kroon een keer moeten stappen uh, uh, toen had hij de sleutelbeen brak. En dat maakte dat ik in het toenmalige drieluik oude Kwaarmond, Vaterberg, Koppenberg, eigenlijk ergens heel ver zat ik denk uh, positie 150 of zo. Dus ik heb daar een beetje gegokt en, en gegokt op de traditie dat daar in de Ronde van Vlaanderen iedereen wel blijft rijden en dat er na de Koppenberg terug altijd op de bevoorrading de boel in elkaar schoof. Nee, dat is toch wel typisch aan de Ronde van Vlaanderen. Ook, Elke keer die helling, een deal die eraf gereden, ja. boven valt dat dan weer stil. Op 10 kilometer voor de volgende helling, weer een hang, worden weer afgerekend. Dat zijn er altijd. Dat is ook toch wel typisch uh, Ronde van Vlaanderen. Maar, maar er is toch een, een achtervolging geweest richting de muur van, van een bepaalde ploegen. Ja, bij, ja, dat kan ja dat is een beginnerij. Ja. En dan uiteindelijk op de muur is uh, Kanselaar als licht uit gegaan. Dan zijn we er terug bij gekomen en toen zijn we ook komen aansluiten, denk ik. Ze komen. Op de hele. 19 seconden, 18 seconden, 17 seconden, 16 seconden, 15. Nuis is daar op links. Daar is Nick Nuis. Alsjeblieft. 13 seconden. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu? Is ze ermee aan het rammelen? Of is de tank een beetje aan het leeglopen? Ik denk dat Cancelaar ook zonder drinken zat. Hè? Want dat wou bij een andere verzorger ja. aannemen. En... Hij kreeg niks. Nee, die trok ja. de bus weg. Ik heb die een, uh, verzorger onlangs nog gesproken die die bundel terugtrok. Ja? En dat was een speciaal bidon voor Gilbert. Gilbert wil blijkbaar altijd uh, ja, de finale eiwitten, bidon. Eiwitten, eiwitten in de bidon. Je wijt water hier, want ik heb wel <laughs> Maar zou hetzelfde gebeuren? Ik heb melk. Stel je dat jij op kop reed, Tom. Zou jij geen bus gekregen hebben van iemand anders? Ik wil maar zeggen, heeft het ook niks te maken met wie, dat gezegd? wie Cancellara was? Ik denk het. Ja. Ja. Nee. Hij stond toch niet bekend? Ik had een wijst sympathieke in het peloton. Nee, ja. Hij was een Man. beetje hautain, vond ik. Nee, hij vond hem zo een beetje vergeven boven, boven de rest. Zo, wat eigenlijk naar buiten uit totaal niet is. Want als je mensen aanspreekt, hij is hij een god. Dat is oh, kanselaar, oh, super sympathiek en super. Maar het peloton was wel waar. Die stond zo'n beetje hautain. Die voelde zich net iets beter. Er zijn weinig ploegmaals die ja. dat goed verspreken. Ja. Gilbert, Gilbert, van aan de voet, van aan de voet. En wie heeft er dan nog de reacties naar uit? Wie heeft er nog de fighting spirit om Gilbert bij te benen? Gilbert neemt een uh, volle fiets. Het is uh, Leukemans die met een uh, hoge drift naar Gilbert toe komt. En nu weer naar Renaat. En ze komen dichter. Ik denk, ik schat het verschil, nog uh, 75 meter. Zowat Chavanel, Ballam, Scheilings die achterom kijken. Het groepje Bonen is eigenlijk ook nog altijd niet uitgeteld. Kijk, zit dat. Hier, hij begint te schakelen, hij begint te doen. Hij wacht op. Leukemans heeft een gouden kans. Een gouden kans om de Ronde van Vlaanderen te winnen. En staf links ook. Ik had uh, een goede dag. En op een gegeven moment weten dan dat uh, ja, dat gokken gaat worden. Hè. Ik moet sowieso wegraken. Ik moet al niet met Tom naar de, naar de aankomst gaan rijden. Dus. Is het dan alleen een kwestie van geluk hebben op zo'n moment? Het enige wat echt helpt is als, en dat is heel cliché, maar als iedereen kapot zit, dan moet hij eigenlijk de mareren. Maar ja. Mannen die veel reageren, ja. als je een klein beetje aan het afstand rondrijden, zitten ze juist geblokkeerd achter de, de kant. Ja. Van, Waar kijk je dan wel allemaal naar op zo'n moment? Dat helpt wel wat. Is ook, je, hebt, je hebt zes, zeven uur samen gekoerst. Hè. Dus ja. Er waren fietsjes geweest, je had een bras gemaakt, ja. als groepen op elkaar. Ja. En dat heeft er ook allemaal is wel dat mee te zo? maken. Hè. Ja, je onthoudt dat wel. En nu kan Chalara weer in het zicht van het spandoek van de drie kilometer. Kan Chalara, en dan zit uh, Bonen in dat wiel. Bonen, of is het uh, Chavanel? Het is, uh, Chavanel. Ja, ja. Even nice. kijken. Chavanel, Chavanel in de rol van modelploegmaat, maar en wat de scheurtjes nu in die koproep. Drie kilometer nog, 3000 meter. Nijers is de derde man. Ik ben vrijwel meteen ingepikt op twee meter. En dat, heeft me, dat heeft mij dan een paar honderd meter gekost om die twee meter te dichten. Maar ik, ik wist toen wel vrijwel zeker dat we gingen sprinten voor, voor, voor de zegen. Nijers, nerveus omkijkend. Ziet ongetwijfeld nog niemand komen. Als hij dat nu doet, ziet hij ze wel komen. Fletcher opkomst. Ja, met bonen, hè. dus ik zou zeggen van... Ja. Je bent nog wel gegaan, hè. je bent nog in de reactie gegaan. Voor de laatste keer. Helemaal op ja, ja, de ja, het einde. Ja, te laat niet. Ik heb eigenlijk op Fletcher gereageerd. En um, we zijn op die twee bochten doorgegaan. En ik had veel te laat door dat we effectief weg waren. Want normaal gezien reageren ze altijd. En op het moment dat ik over mijn schouder kijk, toen was ik al zeker 10, 20 seconden gewoon in kant in Fletcher's wiel zitten. Ik dacht, je redt gewoon door tot op de meet. En dan ben ik onmiddellijk zelf keihard gegaan. Ik denk dat de Roemoek Cancellara veel te vroeg begonnen is, omdat hij op komst Omdat hij hem zag komen. Ja. En liever niet Bonen ja. zag winnen dan een ander. 
daar komen ze in het zicht van de vaste camera. Met uh, Cancellara op kop, Bonen die er een uh, forse sprint uitperst. Kan hij toch nog op het wiel komen? Uh, dan uh, mogen ze vooraan niet meer wachten, want dan uh, tekenen ze misschien hun dood voor. Dus uh, Cancellara gaat de sprint zelf aantrekken. En uh, zet Nuis onder druk, zet Nuis onder druk. Kan Nuis daar nog over? Nick Nuis over Cancellara of Cancellara toch nog in daar? Daar komt nu Nick Nuis. Nick Nuis gaat de ronde van Vlaanderen winnen. Nick Nuis gaat de ronde van Vlaanderen winnen. Nick Nuis gaat zijn droom waarmaken. Nick Nuis, volhouden jongen. Nick Nuis wint de ronde van Vlaanderen. Nick Nuis wint de ronde van Vlaanderen. Nick Nuis wint de ronde van Vlaanderen. Zijn finale droom is waarheid geworden. Op het moment dat we naar die sprint gingen, wist ik wel van oké. Okay, ja, laat ze alle twee. De beste papieren heb ik. Ja, ja laat, ze, laat ons zeggen. Laat ze dat was het moeilijkste bij wijze van spreken al gedaan. Maar ik denk dat de twee, twee kilometer of drie kilometer vroeger, op het moment dat dat Cancellara gaat, dat ik daar eigenlijk de koers gewonnen heb. Ja. En dan ga je nog meer door het leven als een tactische koerswonder, hè, als je zo'n koers naar je hand zet. Flatteert jij dat eigenlijk? Ik vind Want dat er, blijft uh, terugkomen, hè, na juist de tactische ja, koerswonder. Ik, ik, ik vind dat op zich wel een mooi, een mooi compliment. Uh, ik, ik zat er wel altijd. Er is nooit iemand die mij tot in die positie geduwd heeft. Ik heb uh, vaak van situaties kunnen profiteren. Maar anderzijds uh, kon ik dat wel. Ja. Coming into the race, I wasn't as nervous as when I had Cancellara in the team because Fabian was always the big favorite, you know, and, and, and Nick, of course, he wasn't that big favorite. I knew he was good, but still to be there in the absolute final and, and, and beat the best, that was not expected for, for anybody. I think probably not the day that I did a big difference. But I think before taking him, in, him into the team and, and putting him in an environment where he felt good, safe, where he felt he was a, a part of a team, um, I think he had a feeling that I took care of him. Although I did not spend tons of hours with him, but still I took care of him. A ploegleider. Kan dit verschil maken in de finale van een, uh, van een klassieker? Zeker. Jij zegt ja. Omdat Zeker je het te weinig gehad hebt? Ja, zij hebben dat van nature, de kop koel houden. En ik, 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 mij kon daarna bouwen over in de juiste ontsnapping te zitten. Maar dan, en als je dan een ploegleider hebt die je nu een beetje... En die mankeerde jij wel? Ja, ik vind van wel. Ja. Ja, ik moet hem daar een, toch een, een bijtreden. Ja. Gewoon omdat ik uh, een aantal ploegleiders gehad heb die totaal niet, naar mijn mening... Te weinig doorzicht. Te weinig, ja, niet te weinig doorzicht, maar te weinig... Dat waren ook wel mensen die met een enorme carrière en doorzicht, maar gewoon... Te weinig ja, betrokkenheid. Te weinig, ja, te weinig, te weinig betrokkenheid. Ja, ja. Om te ja, weten hoe je iemand specifiek kan prikken. Ja, maar ook ja, gewoon naar, naar, naar info geven. Naar, uh, ik had dan, ik, ik, die, die rit in de Tour, waar ik ook eens mee zat in de ontsnapping, ja, dat was dan, uh, Bernard Guilfin. Ah, oh, c'est bon, grand, c'est bon. Maar daar redde ik zo op 10 kilometer van de meter of 15 kilometer. Voor mij een goede ploegleider die zit al niet zelf achter stuur. Die gaat ernaast zitten, die bekijkt een tv. Mm -hmm. Je kunt niet altijd achter je rug En die durft ja. dus een risico nemen. Hè. Die durft dus een risico nemen. Ik denk dat er veel zijn die het risico niet durven nemen. Je moet ook durven verliezen met die te carrière kunnen, ja. bezig van ja. die renner. Je zit in een finale van en de verantwoordelijkheid de durven nemen. En de verantwoordelijkheid durven nemen. Ja. Van te zeggen, kijk, die moeten doorhouden, die aan de wond. En als het slecht uitdraait, neem, ja. ja, neem ik het op mij. En er, dat, dat ontbreekt gewoon. Hoe belangrijk is Bjarn Ries in die koers geweest? Als we het over ploegleiders of goede ploegleiders hebben? Maar voor mij is, is Bjarne een, een heel belangrijk persoon geweest gewoon in mijn carrière. Um, elke keer als ik hem zag, had ik het gevoel dat ik... Ik zeg altijd, een rugzak open, een beetje zelfvertrouwen erin, terug dicht. En op die manier uh, stoomde hij mij op een of andere manier klaar. I think I'm a good leader. I have a very good overview. I'm good sitting in the helicopter and, and getting for a whole team, a whole setup. Not just the riders are out there, but the whole organization. I have a pretty good view on what's going on.
Well, I took my people out when we did team building and, and all that, you know, in an environment they were not used to, an environment where they were not comfortable. Put them under pressure, tired, hungry, stress. Then you really see who they are as a person. And funny enough, when, as we say, shit hits the fan, <laughs> on the bike, in the peloton, in a race, they have exactly the same character, personality, as when you take them in the mountains and the woods and put them on a different kind of, where you really see how they are, you know? Who take responsibility? Who take leadership up there? Who get angry? Who get not social? Who is absolutely not a team player when they are on, on really in shit? With that, I create my own philosophy, yeah, my own way of running, cycling, my cycling. And uh, because why should I just do like anybody else? You own two cycling teams now. Some people think that because of your past, you shouldn't be involved in cycling. Do you listen to what people say? Yeah, of course I listen. I listen to whatever uh, people say about me, you know. Uh, but, I mean, there might be people that think that I could, I have nothing to give or I shouldn't give, but I think that's wrong. You know, and I, I think I learned my lesson and uh, I'm a lot wiser today than I was uh, years back, but I think many people are. Um, I can, I'm 100% I'm sure I can make a change. I can make uh, a difference for a team, for, for riders, uh, because of my history, my background, my knowledge, my, what I can the man I am, the person I am. Over Bern er is gesproken. Het is natuurlijk iemand die coureur geweest is, die uh, wat dingen fout heeft gedaan. Als je daar dan mee samenwerkt, uh, kijk je daar dan op die manier naar of, of speelt dat totaal geen rol? Voor mij speelde dat geen, uh, geen rol. Um, daar ben je niet mee bezig? Ik ben daar niet mee bezig. Ik ben op dat moment bezig met, met mijn carrière. En ik wou zo goed mogelijk uh, presteren. En, um, als je zag wat dat Pian de voorbije jaren al met, met renners had gedaan, een mee naar een hoger niveau getild. Op dat moment is hij voor mij... Ploegleider en, en daarmee een halfwaarde ploegmanager. Ja. En hij heeft, uh, hij heeft mij veel bijgebracht. Hè. Je hebt een uh, wielerploeg zelf opgericht. Spiegel je aan Bjarne Ries of Patrick Lefevre? Um, ik spiegel mij aan, aan niemand, maar er zijn wel heel veel zaken die ik, uh, die ik heb opgestoken van, uh, van die mannen. Ik denk dat uh, in die zaken de topsporter wel in mij elke keer naar boven komt. Dat is tegenslag is gewoon terug recht staan. En, uh, ik ben niet iemand die, die stil gaat zitten. Het verschil is dat je als uh, wielrenner of als atleet 95% van je eigen lichaam afhankelijk bent. En dat je ja, er ook ja, ja. Eigenlijk alleen maar bij je eigen zelf ja. moet gaan zoeken als het niet ja, goed marcheert. Ja. Allee. Ik zeg het 95% van de gevallen. Maar in de rest van de wereld komt toch wel wat meer bij kijken dan je mm -hmm. eigen inzet. Hè. Er zijn heel veel mensen die heel hard werken en die twee die die jobs doen en die er ook niet komen. Hè. Ja, ja, absoluut. Maar dus, het is toch wel... Ik denk dat een, een wielrenner of een ex wielrenner zijn grens toch nog net dat is sowieso het, uh, ietsje verder uh, ligt. Denk ik. Iemand die in dat 10, 15, 20 jaar gekoerst heeft, die hebben toch ten eerste al een heel andere benadering op, op, uh, mm -hmm. op inzet. Dan die zijn op afzien op inzet. Mm -hmm. En dat je toch wel veel verder gaat en dat je ook wel um, veel gemakkelijker over tegenslagen heen gaat. Ja. Dat je daar ook niet ja, in, je moet ja. je hebt, je hebt minder, minder angst om te falen. Mm -hmm. Veel andere mensen die, die zijn een beetje verlamd door faalangst. Dat, dat zijn minder in die situatie heel heel staan natuurlijk. Ook, ook bij klein stoemdag dagelijkse dingen. Hè, dat iedereen eigenlijk altijd zo van, oh, maar zit af te wachten, want het zou maar eens moeten misgaan. En stomme aankopjes, klein ding, klein prulletjes. En dat is toch wel, ja... 
Ik, allee, ik, zie, ik zie dat toch zo'n beetje als een Vlaams of Belgisch mm-hmm. fenomeen. Dat de mensen altijd zo wat bang zitten en afwachten van ja, wat er gaat gebeuren. Wat jou veel ja, is, ik, allee, ik heb er graag over. Ja, waarom zitten mensen bang? Omdat, omdat ze effectief moeten opletten wat ze doen. Als Tom een tegenslag heeft van... Ja, ik, heb een ik, 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 ik heb het er juist gezegd, ook over klein, stom, banale dingen. Ja, ja, ben die dood, maar, geld maar gaan. Bepa- ja, gewone mensen ik, moeten ook... Ja, ja maar ik ben, ik ben ook van heel onnozen, de kleine afkomst. We hadden vroeger ook niks te kutten, maar niks te veel. Maar ik heb wel altijd dezelfde benadering in het leven gehad als dat ik nu heb. Wel, ja, onder twijfel, maar, maar allee, je gaat nu toch op een andere manier door het leven gaan dan dat je... Gewoon die 9 to 5 job hebt, hè, wat dat je... Ja, ja, maar dat gaat het niet over. Het gaat over het feit dat heel veel mensen er eigen verlammen door... Zo, ja, maar ze, ze, ze hebben ook die angst. Als het fout gaat, gaat het direct goed fout. Hè? Maar dat, dat is niet waar, Ik vind dat niet. Als ja, je dat moet je realistische doelen stellen. En als je realistische ja, doelen ja, stelt, dat, ja, maar... en dan is de volgende zaak, spring ik of spring ik niet? Heel veel mensen die staan tienduizend keer in hun leven zo op het van... Oh, ik kan dat maar niet oh. doen, jong. Ik zit, ik zit hier eigenlijk niet slecht. Ik kan terug zitten. Ik was een professional cyclist voor 19 jaar. En het was, although very difficult life, it was... It was, I would say, a bit more easy to predict. Um, if you worked hard and you rested a lot, you'd usually do well in the races. Now, in, in, in this other life, it, it's, it's a lot more unpredictable. What just came in? Bottles. Oh, oh yeah, sweet. Nice. Only 2,000, though. <laughs> How many did we order? 7,000. My main passion is my cycling team which now we're stepping up to Pro Continental. And uh, my role has kind of just been trying to bring in partners and the right sponsors for the team. So my goal for that team is to one day be racing the Classics and the Tour de France, and um, that's what I'm going to keep pushing for. They're on their new bikes. Yeah. Yeah. He said that his last bike was like a Mazda Miata, and this is like a Ferrari. <laughs> that's pretty fun. Yeah, it is. Last Sai and I, we said, well, it could be funny to have uh, a World Tour team again, but we need to have a good fundament behind it, a good structure behind it. And we want to do, uh, <clears throat> let's say, a team, a cycling business different than what we have seen before. And we need to do, create some business around cycling. So what we do, we bought it. Uh, a travel company and we started this company called Via2Go. go It's an indoor cycling platform where we're going to create a community. People can ride with each other, against each other, around the whole world. So there's no retirement at all at this moment? Not really. Not really. There's a lot, a lot of, of things plans. going on and a lot of plans and... A lot of ideas. A lot of ideas, yeah. How much people are working in your company? Our main focus is a cycling clothing called Hinkabi Sportswear. Mm. So the clothing company has uh, 17 people here in Greenville. And then in the factory in Columbia is, is quite a bit. It's probably about 90 people. Uh, and then we also have an events company in the hotel. Does it give you a lot of pressure? It does, but I, I feel like I have a great team behind me. Like it, That was one thing I was always really good at was choosing great teams, whether it was cycling or now in the business world. And, and uh, I'm very fortunate. And my brother is my partner in, in most of our businesses. And um, I've met a ton of uh, people throughout my cycling career that are very successful and very smart. And um, I never stop learning. And I'm always trying to, I'm still, I'm still trying to find the balance of remaining healthy and fit and uh, trying to learn as much about business as I can. And what think you when you think George Hinkie P? The rest rust The rest yeah. Dat was iemand die je niet... Ik was toch best zenuwachtig zijn. Ja, ik, vond, ik vond dat hij altijd... Die straalde dat niet. Ja, die straalde wel rust uit. Ja. Was het een goede collega? Kon je het er goed mee vinden? Ik heb er niet echt zoveel contact mee. Dat zal Tom wel beter kunnen oordelen. Ja. Maar nooit een goede gast. Ja, goede gast. Echt goede gast. Ik eh, misschien net iets te braaf op een aantal capaciteiten. Allee, net iets te braaf, dat is misschien niet goed gezegd. Iets te gelaten soms. Ja. Het ging allemaal redelijk gemakkelijk met George. En dan gingen ze een grote klassieker wel winnen en dan worden we ouder en ouder en ouder en ouder en in één keer hebben we niet gewonnen. Ja. En um, ik denk dat hem naar zijn capaciteit toe zeker in staat was geweest om, uh, om dichter te eindigen in Roubaix en Vlaanderen nog. Um, maar wel ja, een fijne vent. Ja, oké, okay, goede vent. Ja. Is hem hier? Nee, hij is hier niet. Nee. Nee, nee, nee. 
Ja, het is helemaal gemaakt ja. eigenlijk, ook wel na de carrière, makkelijk ja, gedragen. Het is wel, moeilijk, is wel makkelijk als je die, die, die meer centen, uh, dan gaat dat meer kunnen investeren. Verschillende dingen gaan proberen en er zal ja, ja, en er zal wel zijn, iets lukken. Hè. Probeer een hotel, probeer kleding. Hè. En kunt je dus dan, nee, er zal wel iets lukken. Tom, Tom, Tom Boon is makkelijker dan dat van jullie. Tuurlijk, ja. je moet niet zoeken. Ah. Ze komen, ze komen dat brengen. Ah. Ah. Ze komen zo zijn. Hier is een morgen ting nou. Dat is meer ting nou. Kom halen, ja. ja, tof. Gemakkelijk. Nee, maar ik de, allee, het zorgt er wel voor dat die mannen kunnen doen. Dat er doen, deuren open. Dat er deuren open. Ja, 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 kunt ja, 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 ik veronderstel honderden voorstellen en vragen op je af. Hoe maak je die keuze? Op zich viel dat nog wel mee. Ja. Ja. Alle, de belachelijke dingen die zitten natuurlijk direct opzij, daar reageer je zelfs niet op. Maar dan schiet er zo'n vijf, zes, zevental zaken over waar je denkt van, oh, dan ga ik toch eens luisteren. En dan begin je een selectie bij gaan te maken. Hè. Wat was het belachelijkste? Een hoerenkat. Serieus? Echt waar? Nee. <lacht> Oh ja, ineens was mijn interesse geweest. Ja. Hoe ver ben je met autosport geraken, Tom? Heel ver. Ja? En wat is heel ver? Ik ken mijn eigen grenzen er nog niet in, dus ik ga proberen die zo snel mogelijk te kennen. En als ik die eenmaal weet, probeer het te overschrijden. Wat is de ultieme droom? Ja, de ultieme droom is moeilijk. Ik denk dat ik een af dat ik die kampioenschappen kan evolueren. Maar, um... Ja. Je gaat nu vol inzetten op top 24 uur. Ik zou niet meer zeggen tegen de Lamal. Ja, 24 uur van de Lamal. Ja. Ja, we hadden het er daarnet ook al over. Je lijkt een zondagskind. Hè. Alles wat, wat jij doet je hele leven lang lijkt te lukken. Hoe doe je dat? Je denkt van mislukt. Hè, om ja, dat... toch? Ja. Het lijkt maar, niet zo. Nee, maar ik, weet je, ik zaag nog niet veel. En ik denk dat dat er veel mee te maken heeft. Er zijn mensen bij die over alles klagen en zagen. En dan heb je ook de indruk van amai, hoe lastig je met die het gaat. Ik heb ook veel zware momenten gehad. Tom Bonen zegt af voor de wielerklassieker Milaan San Remo van zondag. Hij staat zijn vriendin Lore van de Weijer bij, die vandaag een miskraam heeft gehad. De voormalige wereldkampioen, die u hier ziet op stage, maakte nog maar tien dagen geleden via Twitter bekend dat hij en Lore een eerste kind verwachten. Vrijdag of zo is dat gebeurd. Dat was het weekend van Milaan San Remo, dus woensdag stond ik al terug aan de start van Waregen. En achteraf heb ik dat wel spijt van gehad, want dat was te vroeg. Ja. Ik was toen eigenlijk nog niet klaar voor echt zo. Het was nog slecht weer. Ook nog eens mensen zien aan de start. En je zei, kop, ik zit er niet bij. Hè. Wat had je verwacht? Ja, ik weet het. Maar ik had zoiets van, oké, okay, ik probeer dat zo rap mogelijk. Die eerste keer achter de rug te hebben. Dan is je een tweede en derde keer al wat sneller daar. En dan kan ik misschien toch nog, want het leven gaat verder. En ik, het einde van het voorjaar wordt, wordt het toch afgerekend. Hè. Dan is, uh, wordt er niet meer gepraat over een miskraam in, in maart. Ja, ja, absoluut. Dat en uiteindelijk, dat is op drie weken en een half na de miskraam tot dan parijs erbij. Drie weken en een half, dat is niks hè, als je in een rouwproces zit. Hè. Absoluut. En waar hem effectief dat ook het kindje vast gaat en alles, dat was niet dat dat zomaar eens even nee, nee, dat het binnen en buiten was. Hè. Maar dat is, typisch, dat is typisch voor het milieu. Hè, van ja, dat is geen emoties, emoties. Emoties, emoties in de koers. Niet thuis, nee, koers. Niet thuis in de koers. In de, de, sport, zo, de sport de koers. De sponsors de zitten daar, die belangen zijn zo groot, die tv. Uh, de maar het zwaarste uh, is vooral omdat je moet gaan vechten voor een meter. Voor een bocht ja. en dat je dan begint gaan te denken ja, van relativeren hebben we dan wat, wat zit ik hier nu eigenlijk ja, en dat is het dat is de dood natuurlijk van ja. iedere topcoureur en dat, dat, dat heeft een beetje tijd nodig om daar om daar terug door te geraken dat je terug kunt zeggen oké okay, ik smijt mijn eigen niet vandaag want het is effectief wel belangrijk of dat je de belangrijke dat je dat je dat, je, dat, je dat wel inzie maar op die momenten is dat echt ja kan gestolen worden ja. George Henkepie heeft toegegeven dat hij van bij het begin van zijn carrière tot 2006 doping heeft gebruikt. Hij was jarenlang de rechterhand van Lance Armstrong toen hij zeven keer de Tour won. New details about doping on Lance Armstrong's former cycling team. George Henkepie allegedly willing to testify that they doped with Lance Armstrong. His closest lieutenant for many years, George Henkepie, is named as a witness. George Henkepie dat hij al in 1999 groeihormonen kocht bij ploeg. 
ploegleider Johan Bruineel. De bekentenissen van de ex-ploegmaat van Armstrong blijven niet zonder gevolgen. Nooit eerder werd de zogenoemde omerta in het wielrennen zo fel doorbroken als nu. En misschien is dat wel de grootste waarde van dit rapport. I was always very open with with how cycling was in the past. You know, I never said fuck you. I never did that. You know, I I violently deny being part of that. I said, you know what? I'm sorry. I was part of that. I screwed up amongst as many as many of us did at the time, but I stayed in it. And not only did I stay in it, I stayed successful in it. And I I, I remained doing what I did even back then um, in a clean manner. I thought that I was part of the change of the, the change of cycling, and I was quite proud of that. Right, rightfully so or not, I think people saw that and they accepted that. Lance was a very close friend, and still is. I think he's been. Uh, you know, unfairly blamed for a lot of the problems of cycling. Um, you know, there was, it was not only him that was part of, you know, the, the black era of cycling, and it, it's not him that started it, um, but in many people's minds, it is his, it is him, he that started it. Um, so in that, in that respect, I think that's very unfair. Yeah. Was he mad at you at a certain point because you testified against him? You know what? He's no, he was never mad. Uh, the, when I testified, the next day he said, hey man, I hope you're okay, I know how tough this is. Um, which I know that that was not what was portrayed in the media, but you know, it's, in America, it's, it's uh, you know, the, if the government comes and starts asking questions, it's not something you want to mess around with, you know? So it was, it was a difficult period for all of us, and I never w wished harm on him, and I never blamed him for anything that happened, and he, he understood that. Yeah. You had to explain something to your family, to your children? Um, to my children, yeah, of course. I'm still explaining it to them. Mm -hmm. You know, my daughter's 13, my, my middle is nine now, and my youngest is three, so it's an ongoing process. And But what, what's most important now is if, if my son today tells me he wants to become a professional cyclist, I know that he can do it in a much different way that I had to go through in my early years as a professional. So that's what's important to me, and, that's, and I'll continue to keep explaining that to them as they grow up. Ja, tage doping. Ja, tage Evo. Og det var en periode, det var i den periode en del af min hverdag. Og det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtaget det. For some people, it, it was a relief to say those things. Was it for you a relief? If you look back on it now? I mean, a quick answer, I would say yes, but I'm, I'm not sure. It's very complicated. It's very complicated because what is the right thing? What is the right thing to do, you know? It's the world in the past, and it's not a world today. It's not my world today. It's not been my world for a very, very long time. And it's not a world for cycling today. I have no more to add in that story, and, and uh, even a few people think that I, I should, and I have, and I was like, come on. What do you know? I mean, so it's it's not a tema for me, and it's not something I, I'm spending time on at all. And, and why should I, to be honest? Uh, we can't change the past. We cannot. Staf, you must be out there, Yeah, so what? Yeah. Yeah. What do you? I give lessons. I'm a teacher. Master Staf. 
Uh, meneer, hè. Meneer Scheilings. Meneer Scheilings. Ja, meneer Scheilings. Is het, uh... ja. Nee, ik geef les in het uh, Provinciaal Technisch Instituut in uh, Nienhoven. Waarom ben je leraar geworden? Ja, van thuis uit ook. Ja. En ook wel de, uh, ja, met de jeugd willen bezig zijn. Hè. M- m- mama en papa stonden in het onderwijs. Of... En ja, en eigenlijk wel een familie van het onderwijs. Wie zijn voor jullie? De staf? Straffe staf. Straffe staf. Dat is net een Dat is een goeie. Dus al die terrasjes werken altijd. Hè. Straffe staf. Nu, ja, dan staat altijd een heel gerespecteerde runner geweest. Dus, mm-hmm. uh, ik weet nog goed dat we samen reden bij de jeugd uh, bij de mm-hmm. Nationale Ploeg toen, bij Nissan. Mm-hmm. En dat was toen echt wel het allergrootste toptal met de juniors. Hè. Dus dat ik uh, mijn kop en schouders erboven had. Hè. En Staf zijn en Amos trouwens een paar keer bij ons te sprake geweest. Hè. En ik weet niet waarom dat eigenlijk nooit niet is. Ja, ik, ken, ik ken met Patrick uh, een aanbieding gehad. Want ik van, denk ja, dat, 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 dat je dat zeker eigenlijk... bij ons wel... Ja, ik, ik heb een voorstel gehad van, en dat is ook zo'n sleutelmoment. Waarom ben je niet op ingegaan? Ja, omdat ik dan bij, bij koffie dus had mij eigenlijk een beetje uit uh, de miserie geholpen van de kleine ploegen. Die hadden mij dat aangeboden. Hè. Ik kon dan, daar dan beginnen. En ik moest een contract vernieuwen. Ik weet nog goed, ik had een groene trui in het Giro bergklassement. En dat was met Patrick heel ver gevorderd al. En dan, ja, die, die weer dan die standvastigheid, die, die zekerheid. Ja, kom, Koffie dus heeft mij dan de kans gegeven. Ik zal maar bij hen blijven. Maar dat is dan typisch weer voor de wielersport. Die, die onderhandelingen waren op die manier. Ja, we hebben nu geholpen en we zijn een familie. En, ja. Maar twee jaar later was het dan minder goed. En dan waren plots geen familie meer. Dus dat is zo typisch. Die, dat dat geleerd, uh, ja. Dat ik dat nu opnieuw zou doen, dan zou ik misschien toch wel de stap gemaakt hebben. Even terug naar het gewone leven. Je bent met van alles bezig. Ja, <laughs> ja, 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 ja met heel wat zaken. Ja, ik in de jacht. Hè. Ik had een paar vrienden die uh, in de jacht zaten. Ja, je moet eens meegaan hè, met de stok gaan kloppen in de winter buiten in de natuur. En, dan, uh, en dat stond jou wel aan? Dat stond mij aan. Uh, maar bon, je kunt het jachtexamen maar meedoen enkel in de maand uh, april. Maar dan zijn de klassiekers altijd. Dus als renner is er geen sprake van dat je daar kunt. Dus ik moest wachten tot de carrière voorbij was. Onmiddellijk meegedaan aan het jachtexamen. Dat dan gedaan. En dan ben ik eigenlijk direct voortgegaan naar, uh, voor bijzondere veldwachter. Ik heb dan uh, een opleiding gedaan in uh, nee, de dat? OPAC. Ja, ik ben bijzondere veldwachter. Ik ben OGP, officier rechtelijke politie. Maar bon, als hobby... Uh, je mag PV zat je. Ik mag PV als je is, ja. Als je gewoon plots loopt... Dan moet je dan opletten wat dat weer doen. Ja, nee, nee, maar dat, is... dat soort zaken zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar dat is wel... <laughs> ja, als je gaat kijken zijn los. <laughs> Nee, maar bon, dan, dan dat, maar dat is puur op... Ja, 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 ja. Dat is hobbymatig. Hè. Dat is puur als hobby dat ik dat doe. Maar ik ben een beetje kloot. Ja, leuk, jongen. Het is nog niet alles, hè. Staf. Ruben. Nee, stop. Oeh. Dat wordt niet uitgezonden. Nee, nee. Ja, nee. Het is ook van de jacht. Weer al daar een grote passie in de natuur zijn en honden. Dus ik had ja, een jachthond en ik ben dus hondentrimmer. Ik heb dus een opleiding gedaan van twee jaar. Er is toch geen lief van hondentrimmer? Als ik wilde, ik waren wel leuk. Ik heb dus een nee, ik heb dat gedaan. Ik heb... Nee, maar ik heb een zaak opgestart als hondentrimmer. Dus hondentrim zal ontstaf. Het was ook iets voor u. Ik heb die opleiding gedaan. Ik, ik denk dat we een stuk of dertig waren. Dan worden toch 29 dames bij. En de staat. Dus ik zat daar als hier nee, nee, in de maal. Wie zit dan nog rekening? <laughs> Enjoy being alone. I've done 650,000 kilometers on my bike, most of it alone. And when you have spent that many hours alone on your bike, then you still want to be alone once in a while. A few years ago, you talked about how you struggled with depression. What do you feel at that time? You don't feel much. No emotions? Oh, yeah. I have tons of emotions. But that depends how you... I mean, what you do, you know, if... How you handle the... the depression, you know, but... I mean... 
for a moment I lived in a bubble, you know, and 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 you you know you're there, but you're not there, you know. So well, it's it's not a nice feeling. How do you recover from it? You have a good family. It takes care of you. So they were, you're, when you have that, you you're not able to take care of yourself. So they were very important at the moment. Mm -hmm. I made a choice. I'm not going to go there again. And I know what to do when. When I get closer, <laughs> I think it's very private. It's very personal, so uh, I'm not sure I should go in there. Hier zitten twee mannen rond ons die die echt vrienden waren. Nick Nuis, Bjorn Leukemans. Hoe close waren jullie vroeger, Nick? Wow, we gingen we gingen elke dag samen samen trainen. trainen. Dus dat is close. Ja, we gingen ook al eens samen eten en zo. Ja. Dus ja. Waar is het dan fout gelopen tussen jullie? En waarom is het fout gelopen? Maar, we waren ander type, type renners. Hè. Ik denk, uh, Bjorn was heel sterk. Uh, ik was misschien minder sterk, maar ik had uh, ja, een andere manier van koersen. En we hebben, we hebben, ja, daar, daar zijn we wel eens in gebotst. Uh, dat is nu volgens mij niet de reden. Het heeft niks met de koersstijl te maken dan volgens jou? Nee. Nee, 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 nee. Voor mij is het als je samen gaat trainen en je bent maat met elkaar en je komt in een BK in de finale samen en je maakt een afspraak, dan is die afspraak onder ons. Mm -hmm. Dan wordt er niemand anders meer bij betrokken. Dan gaan we er samen voor. Dan verwacht je dat je maten bent op dat moment. Ja. Ja. In Leuven is Nick naar mij gekomen en heeft gezegd dat bedrag de winnaar betaalt. Ik zeg oké. Okay. We doen het. En nog geen vijf minuten later zie ik hem dezelfde afspraak maken met iemand anders. En dat was heel toevallig dat ik dat gezien had. En dat was voor mij van... Dat was een druppel. Dat was een druppel. Ja, heeft hij een punt? Hij heeft, hij heeft tot op zekere hoogte heeft hij wel een punt. Uh, en, en we hebben elkaar daar inderdaad net iets anders begrepen, denk ik. Ik vind het alleen wel zonde dat dat inderdaad op die manier gebeurd is. Want ik denk dat het nu weer van de eerste keer is dat we terug met elkaar echt praten. Uh, en en we, hebben, we hebben ook geweldig veel plezier gemaakt op de fiets, dat is fijn. Zit het er nog in? Om, het, ja, om, om dat nu gewoon even... Straks is het als als jullie buiten gaan, want ja, pff, het heeft nu lang genoeg geduurd. Het, brengt ook, het komt ook niet meer terug. Zit het er nog in? Ik weet het niet. Ik vraag me af... Ja, wat, wat, wat is de Nick waard als vriend voor mij? Ik kan, ik, dat, ik kan je niet vertrouwen. Door wat je dan ermee hebt meegemaakt? Ja. Zit het, er, zit, zat het, zit het er bij jou nog in? Bij mij heeft het er altijd nog wel in gezeten. Uiteindelijk is er nooit over praat geweest. En, en we waren goede vrienden, dus moet er ook over te praten zijn. Ik vind niet dat koerssituaties uh, tot, tot een breuk in de vriendschap. Maar misschien moeten jullie dat nog maar eens gaan doen bij een tas koffie of zo. Hè? En niet voor de camera's. Misschien, moeten we dat misschien is dat nog een nog beter geschikt terrein om. Even terug goed over. Dat is gewoon de Thomas Bemiddelaar. Hè? Nee, nee. Ik kan de stroom zelf op, hè. Hallo. Hoi. Hoi. Cycling has brought me everything. Um, I met my wife through cycling. She was one of the Credit Lyonnais girls handing the yellow jersey. And I was like, wow, okay, she's very pretty. <laughs> so I came back to the bus and I told the whole team, I'm like, guys, I think I met an angel. And they're like, you say that every day. I'm like, no, I think time, this time I really mean it. <laughs> so I spent the whole tour de France trying to get her phone number. And uh, I finally wrote her a note um, to try to get her phone number or just to try to chat with her. And she wrote back um, saying that, thanks, you know, I appreciate it, but I'm not interested. <laughs> but on that note, um, the person that, her sort of the driver of them was a big fan of the team and he wrote down her number. So I thought maybe she just didn't understand English and she didn't really mean what she said. So 
I texted her and from then we just started talking and she came to Paris on the last day and here we are almost 15 years later. One of my favorite pictures that I have in my in my house is a picture of me when I got I lost the national championships by a photo finish. And, uh, and the picture has like my, my, my son and my daughter, my mom and dad and my wife all around me kind of like consoling me. Looking at that picture, it really just shows, you know, how close my family is. It's a very important photo to me and it means, it means a lot to me and it, it always helps remind me of how important, you know, they are to me. You have six sons. What's the most important thing you try to teach them? Well, to be a good person. Uh, be good brothers. Taking care of their family, you know, and... Um, the only thing you can do is to be there for them, you know, when they need you and... You support them in the things they do. As long as they... They do the right things, you know, they... They make the right choices. We support them, even when they, of course, sometimes make a, a, a wrong choice. You know, we also need to support them. Do you think you have been treated fairly by the cycling world? I don't know. I don't think I should answer that one. Let okay. somebody else do that. That, that it wouldn't make sense that I answer that. I've done some mistakes in my life and I can't change that. Uh, but I'm still the same person, you know? I mean, I'm probably not the person that people think I am. The few hours, the few moments you have seen me on television or in the press, you know, it's just still a very, very little part of my life. <laughs>